on behalf of Indira Gandhi National Center for the Arts, I extend a very hearty welcome to all of you on this occasion of today's uh, book discussion and launch of the book, Dhrishtipad. Glance to Consciousness, a pictorial collection of Ishwar Ashram Srinagar, which has been compiled by uh, Sri Suresh Pachauri, Sri Yogin Tiku, and Smina Saporiji, and it has been published by DK Print World. Uh, the book is being launched on the occasion of uh, birthday of uh, Swami Lakshmanju. Uh, so we pay our homage to uh, Swamiji on occasion of uh, his birth anniversary. Indira Gandhi National Center for the Arts uh, regularly organize uh, various kind of uh, book launches and discussion. And main aim is to uh, connect readers with the, the efforts done by author in form of a uh, knowledge sharing on different aspects of Indian knowledge system or universe of knowledge. Talking about this book, uh, we all know that to preserve Indian culture, we have so many heroes. Because even after thousands of years of invasion by the Mughals and then later Britishers, if our culture is alive, our, our, we, our identity is alive, it is because of such heroes, because they preserved our cultural traditions. And it is very, very important for any society to pay tribute and to remember such heroes, the saints, who always do without any self-interest. They devote their life to protect our cultural identity. So in this regard, this book is a very, very important milestone that we are remembering such heroes, uh, such our uh, 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 saints who devoted their entire life and Kashmir is always a special place in Indian cultural uh, history. We all know that uh, all Indian cultural uh, traditions have certain roots in Kashmir. At NSD, as currently I am also the director of National School of Drama, uh, we are celebrating uh, a cultural festival in Kashmir, Bitasta. And uh, we are producing a Bitasta opera and in that context, like uh, we have been uh, trying to uh, narrate that uh, story, like how Bitasta was considered the lifeline of Kashmir. And uh, different associated cultural uh, uh, and uh, historical aspect, it may be Rastarangani, it may be Avinav Gupta's work. Uh, all these things are very, very important in Indian, Indian history. And, uh, uh, so this festival, which is going to be organized in Srinagar in June, we are working on that. Ministry of Culture is organizing that particular festival, and uh, uh, it is it is it is an effort to like uh, pay tribute to all those who have contributed to uh, Indian cultural history. In this context, IGNC always play a very important role. Just to mention you that uh, uh, there is a program called UNESCO Memory of the World Program. And uh, uh, IGNC is the nodal center. Uh, I'm the one of the member of the International Advisory Committee of that program. And last year, we have nominated Avinav Gupta as one of the treasure of Indian history. And we are uh, hoping that it will be soon will be recognized as the international uh, documentary heritage. Maybe within a few months, announcement will be made. So all, with all this, uh, the Kashmir holds a very, very important place in the history. And uh, today we have an occasion to celebrate and to, to pay tribute and also to know more about. Because it is important for our generation to know all about uh, such uh, sense and their, to get uh, some kind of motivation from them. You Devi or गुणी जनों को विद्वान जनों को सबसे पहले आज परम पूजनीय स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ईश्वर स्वरूप जी के जन्म उत्सव की बधाई बहुत-बहुत बधाई आप सबको 
उनकी कृपा निरंतर हम सब पे बनी है हम उनकी छत्र छाया के नीचे जी रहे हैं शिव सूत्र कश्मीर का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है उसका जो शाक्तोपाय प्रकरण है उसमें एक एक सूत्र है गुरु रूपाय उसका जो दोहांतरण हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि शिव का रूप स्वयं गुरु है और शिवता का है उपाय गुरु पथिक मार्ग गंतव्य मार्ग दर्शक सब रूप में आप गुरु सब कुछ वहीं से आ रहा है और सब कुछ उन्हीं की कृपा से आगे चल रहा है ये ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो कि कश्मीर शैविज्म के नाम से चल रहा है श्री अमृतेश्वर भैरव भैरवनाथ जी सचन स्वचंद नाथ जी त्रयंबक नाथ जी इस प्रकार चलते चलते अभिनव गुप्त जी फिर स्वामी जी और उसके बाद देवी शारिका जी और देवी प्रभा जी तब तक ये ज्ञान प्रवाह चल ही रहा है क्योंकि ये ऐसा प्रवाह है जो कहीं रुक नहीं सकता है ये बढ़ता ही जाएगा ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता है असीमित है तो हम हमारे लिए एक एक मन में एक ये विचार आरोपित हुआ गुरुओं की कृपा से शायद शिव कृपा से कि जो तीन संत वहाँ के जिनसे हम स्वयं परिचित रहे हैं जिनसे हम मिले हैं जिनकी गोद में मैं तो खेला हूँ हम लोग भी बहुत से लोग उनके साथ साथ बड़े हुए हैं उनसे जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है जो शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं उसको हम सब में बांटें सब लोग उससे परिचित हों कि वो लोग किस प्रकार किस प्रकार अपने शिष्यों का और अपने भक्तजनों का उद्धार करते थे एक समर्थ गुरु जब एक शिष्य को अनुग्रहित करता है और वो शिष्य भी चाहता है कि गुरु उनकी उनके ऊपर कृपा करें अनुग्रह करें तो वो शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात ऐसा कहा गया है कि वचन स्पर्श और दृष्टि द्वारा होता है और हमारे संस्कृति में बहुत से अनेक संत ऋषि महात्माओं को आप देखेंगे जिन्होंने इसका उदाहरण बहुत ही प्रखर रूप से दर्शाया है दिखाया है जैसे स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस उन्होंने स्पर्श करके विवेकानंद जी के ज्ञान चक्षु खोल दिए थे महर्षि रमन बोलते नहीं थे परंतु दृष्टिपात करके अनुग्रह कर देते थे कृष्ण जी उन्होंने वचन गीता सुना दी उनको अर्जुन को और अर्जुन कहाँ से कहाँ पहुँच गए जब फिर भी कुछ संशय रह गया तो उन्होंने दृष्टि अपना विराट टूप दिखा दिया उनको कि भाई देखो ये है सच्चाई तो इस प्रकार अनेक तरीक़ों से दृष्टिपात करते हैं और अनुग्रह करते हैं अपने शिष्य पर इस पुस्तक का नाम दृष्टिपात इसीलिए रखा गया कि दृष्टि है क्या बेसिकली तो लाइट लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके आपके ब्रेन के कुछ कोन्स को जागृत करती है और जो कि आपके संस्कार को कहीं ना कहीं आपके स्मरण में जुड़ जाते हैं आप अपने पिताजी की फोटो देखिए आपको तुरंत उससे ख्याल आएगा पिक्चर तो पिक्चर ही है लेकिन आपको तुरंत ख्याल आएगा कि इन्होंने मुझे इस तरह से घोड़ा बने थे इस तरह से इन्होंने ये ला दिया था उन्होंने साइकिल दी थी उन्होंने उन्होंने कुछ और किया था माता जी की पिक्चर देखें तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया था अपने हाथ से तो पिक्चर से आप जुड़ जाते हैं कोई टूटी हुई गाड़ी देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इसका इसका एक्सीडेंट हुआ था इसमें ऐसा हुआ था इसमें इतना खर्चा आया था हर पिक्चर जो है वो बोलती है हर तस्वीर हर चित्र बोलता है और उसमें एक एनर्जी होती है जो कि आपकी स्मरण शक्ति को जगाती है और आपके अंदर जो संस्कार छिपे हुए होते हैं उनको वापस जागृत करती है इसलिए इस पुस्तक का नाम दृष्टिपात रखा गया और क्या है कि हम लोग दिया हैं तेल है बाती है सब कुछ है पर ज्योति नहीं है 
तो वो ज्ञान की ज्योति गुरुओं द्वारा या ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है अब ज्योति जला दी पर हम फिर संसारिक कामों में फंस गए वासना में फंस गए इधर उधर लोभ मोह शठ चक कंचुक चक्र में फंस गए हम तो वो जो तेल है दिए का वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे उस ज्योति को कंटिन्यूसली प्रज्वलित रखने के लिए हमको सतत स्मरण करना आवश्यक है उसके लिए ये दृष्टिपात है आप जैसे ही इसको पुस्तक को खोलेंगे और आपको उसके बीच में अपने गुरु की तस्वीर नजर आएगी तो आप सीधा संस्कार से जुड़ जाएंगे कि हाँ हमने ऐसा इन्होंने बताया था ये शिक्षा दी थी और वो आपकी ज्योत जो है प्रज्वलित रहेगी इसलिए रोज स्मरण करने की प्रथा है इसीलिए रोज ध्यान करने की प्रथा है इसीलिए रोज इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं जीवन में बाकी ये कहें कि हमने कुछ किया हमने कुछ नहीं किया ये सब उनकी इच्छा थी वो कहते हैं कि ईश्वते थी वेद्य थी संपाद्य थी च भाव स्वरूप है ना सब प्रकार स्वरूप है जो इच्छा करते हैं जो उसका कार्य करते हैं जो संपादन होता है सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है हमारा कुछ नहीं है हाँ हम निमित्त हैं और ये जो विचार विचार से ही उत्पत्ति होती है एक भाव है जो एक मामूली विचार आता है उसी से उत्पत्ति होती है कुछ भी सोचेंगे सोचने के बाद उसकी उसका सृजन शुरू हो जाता है वो कारण होता है उत्पत्ति का तो उस तरीके से हमारे सबके मन में विचार आया सुरेश भाई के मन में विचार आया हम लोगों ने बैठ के इस बात पे डिस्कस किया सुधीर जी तो छत्र छाया में थे हमारे ऊपर हम बहला बन के मीना जी सोपोरी ने बहुत बहुत मेहनत करी है बहुत मेहनत करी है और हम हमने डी के प्रिंट वर्ल्ड वाले पता नहीं यहाँ हैं नहीं हैं उन उनको बहुत तंग किया है क्योंकि ये सब तस्वीरें जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी अलग अलग लोगों के पास थी उन सब से उन सब का सहयोग मिला सबने वो तस्वीरें भेजी और हमने उनको जोड़ा और कई बार लास्ट मोमेंट पर भी कोई तस्वीर आ जाती थी तो हम उनको रोके भैया अभी रुक जाओ और दूसरी बात है कि हम चाहते तो ये थे कि देवी प्रभा जी के हाथों इसका विमोचन हो और वो सशरीर हो जब वो आशीर्वाद दें परंतु उनके उनके मन में कुछ और चल रहा था हमें हम हमको भी पता नहीं था और अचानक ही उन्होंने ये लोग त्याग दिया तो होना यही था शायद तो आज ये पुस्तक आप सबके बीच में है मैं आशा करता हूँ कि गुरु कृपा आप सब पे सभी जिज्ञासुओं पे सभी सभी पढ़ने वालों पर बनी रहे और आप इसको पसंद करें धन्यवाद थैंक यू नाउ वी इनोग्रेट द बुक अद्वैते प्रथित समीक्षिचिरे वैज्ञानिकर्चित शिष्य साधुर्श्रित नमसित सुग्ञमनींद्रैरपी केसरकुंकुमूषि गुण निधि संख्यावता सद्गु तम वंदे श्रीलक्ष्मण नरहरि सच्चिसुखम देशिक स्वच्छता स्वच्छाताकर्ण कृपा तव वपुश विज्ञानमूर्ति कथम प्रस्तोत प्रभवामी तुरता निस्सीम भूतायत आनंदादिसुलक्षण यतिवर व्ययतिवर चानंदकलद्रुम तम वंदे श्रीलक्ष्मण गुरवर सर्वाथ सिद्धिप्रद पीवा यथवचनामृत सुफलद पूनो मोदते यनुग्रह तो विवेक जनित प्राप्नोति शाहांत पदम पूर्णानंदनिधि सुबोधरुचिरा पूजा परा पावना 
तस्मै श्री गुरु लक्ष्मनाय भवते भक्ता नमस्कुर्महि आज शैवाचार्य श्री ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के 116वें जन्म दिवस पर आयोजित इस उत्सव में इस ये जो समारोह है इसको इसमें मुझे सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है मैं आई की बहुत बहुत आभारी हूँ जो पुस्तक अभी विमोचित हुई है जो ईश्वर आश्रम के बारे में तो ये इस आश्रम का बोध मुझे तब से हुआ है जब से मेरी सुध बुद्ध हुई है जब से मैंने होश संभाला है क्योंकि मेरे पिताजी उनका शिष्यत्व तो मुझे लगता है तब मेरे जन्म से 20-25 वर्ष पूर्व का है तो इसलिए मेरे लिए ईश्वर ईश्वर आश्रम तो जैसे ये हमारे जीवन का एक अंग रहा है तो मैंने शुरू से ही पिताजी को देखा है कि संडेज को वो जाते थे हम भी मैं रोज़ तो नहीं जाती पर मुझे भी मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ तो मुझे मैं तो बच्ची ही थी तो लेकिन उसमें भी उसका आ, उसका फल मुझे अब मिल रहा है उस समय तो मुझे मैं बचपन में बच्चों की तरह जाती थी लेकिन अब मैं उसको अनुभव करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कितना आ, सफल कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं पिताजी का पिता सबसे पहले पिताजी का को नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें इसका मौका दे दिया तो पिता ऐसा था कि पिताजी वास्तव में हमारे मोहल्ले में एक स्वामी श्री नीलकंठ ज्योतिषी हो तो हुआ करते थे वो उनके पास जाते थे वेदांत का अध्ययन करने के लिए लेकिन बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया ले लिया और वो ऋषिकेश चले गए शिवानंद आश्रम में लेकिन जाने से पहले वो अब पिताजी को स्वामी लक्ष्मण जी के पास ले गए तो तब से अब तक जब तक वो रहे तो उन्हीं के शिष्यत्व में रहे तो स्वामी जी का ये जो आज स्वामी जी का तिथि का जो जन्म उत्सव था इस साल सत्रह अप्रैल को तो मैं सरिता विहार के आश्रम में थी तो मुझे गौर जी का फ़ोन आया कि ये इस कार्यक्रम की ये देखिए ना कि किस तरह से कनेक्शंस बनते हैं तो मैं आश्रम में थी मुझे फ़ोन आया कि ये कार्यक्रम हो रहा है और आप क्योंकि वहाँ मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे लिख के भेज दिए तो मतलब मुझे अंदर से रोमांच हो गया कि ये क्या हो रहा है तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ मैं तो ज़रूर आऊँगी फिर घर आके सोपोरी जी ने भी फ़ोन किया और फिर बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने पुस्तक भी भेजी और पुस्तक जब मिली तो बस मैं पेजेस खोलती गई खोलती गई और जैसे योगेंद्र जी ने बताया ना कि ये चित्र देख के आप अन, आप स्मृतियों के दरातल पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं तो ये जो पुस्तक है पुस्तक का इतना ध्यान से मतलब इन्होंने ध्यान से नहीं कहूँगी इतनी डेडिकेशन से अपनी भक्ति से इसको तैयार किया है इसमें प्रमोद जी प्रमोद जी यही है यहाँ पे प्रमोद जी हाँ मैं पहली बार मिलती हूँ मिल रही हूँ आपसे फिजिकली इन्होंने मुझे कई बार मैसेजेस किए हैं कभी पूछते रहे हैं पंचकूला में रहते हैं तो इन्होंने कितना बहुत ही सूचनात्मक जो इन्होंने इंट्रोडक्टरी लिखा है इसमें मतलब पूरा चित्र आ जाता है कि क्या आश्रम का कैसे इन्होंने पूरा जितना भी मटेरियल था उसको एनालाइज करके वो लिखा है और इसका फॉरवर्ड भी जो रैना साहब ने लिखा है रैना साहब जो तंत्रों से तंत्रिक मतलब तंत्र साधना की जो फैमिली परिवार है उन, उससे उनका संबंध रहा है तो उस हिसाब से वो भी अपने आप में एक आ, आ, बड़ा ही इसका इसमें कंट्रीब्यूशन है और फिर चित्र तो चित्र बोलते हैं वो तो है ही तो इतना ही नहीं है चित्र हमें कनेक्ट करते हैं जो हमारे मन में चित्र बने हैं क्योंकि स्वामी जी हमारे घर मुझे याद आया कि स्वामी जी दो तीन बार हमारे घर आए हैं दो तीन दो बार तो मेरे बड़े आ, मेरे ब्राता और मेरी बहन उन्नीस सौ में तब मैं पाँच सात साल की बच्ची थी तो वो उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद आ, मुझे लगता है 1977 में माता जी पिताजी को बहुत आ, आ, अंदर से था कि उनको सभी शिष्यों के साथ आमंत्रित करें तो उस साल वो 
उनकी इच्छा पूर्ण हुई थी तो वो हमारे घर में सबसे बड़ा उत्सव था और हमारी स्मृति में उससे बड़ा दिन कोई नहीं है कि जब स्वामी जी हमारे घर आए थे सभी आ, अपने शिष्यों के साथ और स्वामी जी ने मुझे याद है वो आए थे और बैठे थे और मेरे पिताजी को बोला आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बुलाया <laughs> क्योंकि वो इस तरह से बात करते थे और फिर बोला नहीं मैं तो हम तो अभी और बैठेंगे तो वो फिर थोड़ी देर और बैठे थे तो वो पूरा दिन बहुत ही आनंद का था और उसको जब भी स्मरण करते हैं तो आनंद ही आनंद आता है ये जो ईश्वर आश्रम ईश्वर था तो ये मैंने देखा जैसे मैंने बताया आपको कि मैं बचपन से ही मुझे वहाँ का स्मरण है तो मैंने देखा है कि किस तरह से उनका क्योंकि यहाँ जन्मदिन की मैं बात करूँ आज जन्मदिन भी है तो उस पर कंसनट्रेट करूँगी कि जन्मदिन का मैंने देखा है जो आश्रम होता था तो वहाँ शायद वो वहाँ पे 62 में आए थे जो अभी आश्रम है तो वहाँ का जो मेन प्रेयर रूम था जहाँ स्वामी जी प्रवचन देते थे वो एक हॉल हुआ करता था तो वहाँ सब आके बैठते थे लेकिन जब जो जन्मदिन होता था उस दिन स्वामी जी आ, वैसे तो स्वामी जी ध्यान वगैरह में जब भी रहते थे तो किसी को अनुमति नहीं होती थी उनके रूम में जाने की लेकिन उनके जन्मदिन के दिन वो उन्होंने समय बताया होता था मॉर्निंग में चार बजे के करीब की जब वो तो ध्यान में बैठे थे उन्होंने निर्देश किया होता था कि कब से आ सकते हैं उनके दर्शन के लिए तो वो तो साक्षात शिव बैठे होते थे जिन्होंने देखा है वो इस उसका चित्र भी है इसमें मतलब अंदर से रोमांच होता है कि वो तो बिल्कुल साक्षात शिव बैठे होते थे उन पर फूलों की वर्षा होती थी सब बैठ के उनके इर्द गिर्द सब उनके वक्त लोग उनके लिए अर्चना कोई कविता या स्तोत्रों का मतलब वो वातावरण ही ऐसा होता था कि अभी हम याद करते हैं तो उससे गदगद हो जाते हैं तो आप समझ आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये आपके सामने हो रहा होगा तो वो उस समय कैसा वातावरण रहा होगा तो ये ऐसा था और फिर वो स्वामी जी धीरे धीरे आँखें खोलते थे और सब प्रणाम करते थे सबको वो अपने हाथ से तिलक लगाते थे सबसे पहले शारिका देवी जी प्रभा देवी जी तो फिर सबको मतलब शुरू शुरू में तो मुझे लगता है तीन चार सौ लोग रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे ये उत्सव इतना बढ़ गया कि पूरे कश्मीर वहाँ जाने के लिए बसों का इंतज़ाम होता था और लोग क्या वो तो मतलब कोई त्यौहार होता है ना कि वो जो खिलौने बेचने वाले स्पेशल बसेज लगती थी न्यूज़ में आता था कि आज स्वामी लक्ष्मण जी का तो हमारे लिए तो वो बस आ, वो यादें इतनी ऊर्जा देती हैं हमें तो कुछ कहने की बात नहीं है तो पर ये जो देवी जी जब भी हम ईश्वर इश, जाते थे देवी देवी शारिका जी और प्रभा देवी उनके बिना तो वो हमेशा मतलब उसमें स्वामी जी के दर्शन में उनसे पूर्णता आती थी और ये जो शारिका देवी उनको मैंने वो इतना सौम्य बिल्कुल चुपचाप लेकिन आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं उसमें से क्योंकि मैं तो कह रही हूँ मैं इतनी बड़ी नहीं थी मैं छोटी थी लेकिन मुझे अब लगता है कि उनके पास बैठने से ही इंसान को कितना वो मतलब जैसे चंद्रमा की शीतल छाया से आपको अंदर बहुत शीतलता मिलती है उनको उनका दर्शन मात्र करने से लेकिन अगर आपको उनसे बातचीत करने का तो उसमें मतलब कई बार मुझे लगता है कि क्यों नहीं मुझे मौका मिला मैं उनसे कभी बात करती लेकिन उसकी पूर्णता मुझे सुश्री प्रभा देवी में मिली जब हम दिल्ली आ गए तो विस्थापन के बाद तो मतलब सब बिखर गए लेकिन धीरे धीरे जब कुछ वो स्थिरता आने लगी तो हमें पता चला कि देवी जी गुड़गांव में हैं शायद स्वामी जी का उस दिन जन्मदिन था तो हम ऑफिस से कुछ दो तीन लोग निकले थे और देवी जी ने हमें प्रणाम इनफैक्ट मैं चाहती थी कि मैं आज एक क्योंकि ये ऐसे है ना कि मैं मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं उसका मैं प्रेजेंटेशन बना दूं लेकिन चलिए वो कभी फिर करते हैं लेकिन वो सब मैं शेयर करना चाहती हूं कि मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा लगता है कि वहाँ स्वामी देवी जी ने हमें तिलक किया था हमने उनको प्रणाम किया था उसके बाद जब आदरणीय सुधीर जी जे के वाइस चांसलर हो गए थे तो 
ये रहते थे वहीं पे तो हमारे एशियड विलेज से बहुत ही पास था तो आ, मैं तो नहीं कहूँगी बहुत बार पर कुछ बार हम और मीना जी का क्या कहना उनको उन पे कितना आशीर्वाद है सबका कि पहले तो उनको मौका मिला यही बहुत बड़ी बात है और फिर इनमें शक्ति इतनी कि कितने लोग आते और कितने प्यार से कितने सौहार्द से सबका स्वागत करती थी और मतलब बिना चुपचाप एकदम बड़े प्यार से मतलब आप उसमें कहने की तो कोई बात नहीं बस उसको अनुभव करने की बात है तो फिर जे एन से होके फिर सुधीर जी फरीदाबाद गए तो वहाँ भी हम कई बार गए तो देवी जी बहुत मेरे हस्बैंड उत्पल जी जाते थे उनके साथ बहुत बातचीत करती बहुत खुश होती थी कई बार कई श्लोक गुनगुनाना कुछ करना और फिर बीच में ये जो करोना काल आ गया तो इसमें लगभग दो ढाई साल का गैप आ गया कोई कहीं जाता आता नहीं था लेकिन फिर लास्ट ईयर जब थोड़ा Uh, कुछ स्थिरता आने लगी तो मुझे अंदर से बहुत हो, आ, हो रहा था कि हमें जाना चाहिए जाना चाहिए तो एक दिन हमने डिसाइड किया तो हम चले गए तो मैं मैं सोचती हूँ कि अंदर से कुछ चल रहा है तो हम पहुँचे वो इतने खुश हुए कि हमने सोचा कि हम फिर से आएंगे और इनके साथ उत्पल जी ने कुछ संग्रह स्तोत्र में से एक श्लोक तो वो भी जोर जोर से गाने लगी इतना खुश हो गए हमने सोचा कि हम फिर आएंगे पूरा स्तोत्र इनके पर वो मौका कभी मिला नहीं लेकिन उस मीटिंग में उसके दो महीने लगभग बाद ही उन्होंने शरीर त्याग किया तो मैंने सोचा देखिए फिर भी हमें मौका मिला उनका दर्शन करने का तो उन उस मीटिंग में उन्होंने एक बहुत ही आ, ऐसी बात कही कि मुझे वो कभी भूल नहीं पाऊंगी अब मतलब बहुत जैसे बातचीत करते हैं ना बहुत बातें की लेकिन वो उसमें इतना कुछ गुड़ता थी उन्होंने बोला कि स्वामी जी जब भी प्रवचन वगैरह करते थे तो मैं लिखती थी तो उन्होंने मुझे बोला देवी जी शायरका जी ने बोला हाँ हाँ तुम प्रभा तुम लिखती रहो लिखती रहो स्वामी जी जो भी बोलते हैं मैं उसका अनुभव करती तुम लिखती जाओ लिखती जाओ लेकिन प्रभा जी मैं भी आप देखिए ना कितना अनुग्रह था पहले तो वो उनकी सेवा करती रहीं और उसमें ही उनको कितना आगे बढ़ गई और अब देखिए उनमें कितना कितनी ऊर्जा थी उनके पास बैठ के हमें कितना कुछ मिल पाता था और वो इतने सहजता से कुछ ना कुछ ऐसे अनमोल वचन बोलते थे और मुझे आ, आ, जब हम विस्थापित हुए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम मुझ अठारह साल के बाद मुझे मौका मिला कश्मीर जाने का 2006 में वहाँ पे एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो डर तो लग रहा था तो मैंने किया कि मेरे ऑफिस में दो और आ, मेरे कलीग्स थे कश्मीरी प्रोफेसर बादाम और वीरेंद्र बांगरू जी मैंने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ और दो लोग आएंगे उनको भी आप इन्वाइट कीजिए तो हम गए तो मैंने कुछ स्थानों का रखा था कि यहाँ यहाँ जा खीर जिसमें खीर भवानी हरी पर और ईश्वर तो जाना ही जाना था वो तो अपना ज़रूरी अंग था तो हम जिस दिन गए वहाँ पे आप कहने सक मैं बिल्कुल वहाँ के भी चित्र हैं मेरे पास हम भूल नहीं सकते वहाँ पे क्षमा जी थी वो तुरंत किचन में गई हमारे लिए पूड़ियाँ बनाई और हाँ वो उसका टेस्ट अभी तक नहीं हम बोलते हैं उन्हें गरम गरम बुढ़ियाँ बना के हा के साथ और बाहर गार्डन में वो वागु बिछा के उस पर हम बैठ के वो चित्र लिया है तो वो मतलब उससे और वहाँ पे जो ऊर्जा है पूरे वातावरण में कश्मीर में इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ इतने स्थान हैं कश्मीर में कि जहाँ से जहाँ पे ऊर्जा है क्योंकि वर्षों से कितने सौ हजारों वर्षों से वहाँ पे तप हुए हैं साधना हुई है तो हमें हमारा इस समय ये दायित्व बनता है कि उनको हम जागृत करें और फिर से मतलब यही हमारा काम होना चाहिए जैसे खेर भवानी वगैरह तो है ही है लेकिन इस तरह जैसे रूप भवानी के जो स्थान है जहाँ उन्होंने तपस्या की ईश्वर तो है ही है इसी तरह से तो मुझे लगता है कि और शेयर करने को कोई बस अनुभव ही अनुभव है मुझे लगता है ये पुस्तक जो है ये हमें कनेक्ट करेगी इन सब चीज़ों से तो इसके साथ ही मैं सबको धन्यवाद और स्वामी जी के जन्मदिन का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे नमस्कार आई विल टच अपॉन थ्री पॉइंट्स फर्स्ट एफ ए पॉइंट्स अबाउट द बुक इट्सल्फ 
then will I, sh I will share my thoughts about Swamiji. And the third thing, my interactions with Devi Prabhaji. About the book, I would say that the title I find is very appropriate. And the term used, that is Drishtipath, is very apt. I will come to this a little later. But first talk about another term called Shaktipath. Shaktipath is basically the uh, descent of spiritual energy upon one person by another. It is also descent of spiritual energy from deity directly. That is directly it can come from the deity also. As we know, energy flows from higher level to a lower level. So this means that this spiritual energy flows from deity to a devotee or it could be from a master or a guru to a disciple. Spiritual energy is known as what is called this Shakti, that is consciousness. So this, it is Chit Shakti. So this Chit Shakti flows from a guru to a disciple. Now, how this actually happens, how this descent takes place from a guru to a disciple? There are five ways. First, it happens through a word or a mantra. And the instrument or the body part that is used is jeev, that is tongue or the mouth. The second method, that is how it happens is by drishti, that is look, gaze or glance. And the instrument that is used is chakshu, that is eyes. The third method that takes place is through thought, and the instrument that is used is manas or mind. The fourth is simple touch, and the instrument that is used is tacha or skin. And the fifth is embrace. Again, the instrument used is tacha, that is the skin. Out of these five methods, the second method, that is the look, the glance, or the gaze, that is what is known as drishtipath. So this drishtipath word has relevance to the second part of the book, that is the pictorial, that is the pictorial collection. So what is it? That is, this book has pictures in it. And to me, actually, this is not a simple book. It is not an ordinary book. It is an extraordinary book as far as I am concerned. It contains the pictures of three great souls, Swami Lakshmanju, then two devis. That is our Gurudev and two devis. Their pictures are in this, which to me are live. They are radiating energy. So these pictures, each picture of this book has a look, it gives a look, it gives a uh, glance, and so it is up to me, up to us, how we perceive and how we receive this energy. You know this Shakti path takes place on its own. It, it is not by asking. We don't know when it happens, where it happens, how it happens, but it happens. So the moment I saw these pictures in this, I was really carried away. They just, you have to uh, establish a communion with these three great souls, who I find they are around us. They are always there. So it is only our effort which will probably uh, give us their blessings. The second part I come to know is about this Swamiji. I have not seen Swamiji in my life. 
I have never had a chance to meet him or have his darshan. Most of Kashmiri Pandits left valley in 1990. They got displaced in 1990. I migrated way back in 1964. So my short visits to the valley of eight or 10 days never allowed me to have a darshan of his. This continued till 1991. In 1991, Swamiji uh, had nirvana. So I got this news, I pursued it, and then suddenly I got attracted to Swamiji and Shaivism. So Swamiji actually pervaded my mind and thought ever since. Then I did four things. The first thing I did is I started reading Shaiva texts. So I got various texts. I even got the digital copies of the texts called KSTS, Kashmir uh, series of uh, uh, studies and texts. I even visited uh, Jammu, that uh, Raghunath Temple Library, to have feel of the Sanskrit manuscripts, how they look like. Then the second thing I did is I tried to find out where all Swamiji stayed and did his tapasya. So that is how I visited the ashrams. I visited Delhi ashram, Jammu ashram, Srinagar ashram. In Srinagar ashram, I went to his sadhana kaksh, sat there before the, the bed is there on the left side, small room, top floor. So I sat there for a while and satisfy myself as if I have seen him physically. The next I went to uh, old ashram where I got lost completely because of the ambience. And believe me, that is a place where I feel it is a fit place for all spiritual aspirants. And I won't be wrong to say that people can have direct Shakti path from Lord Shiva there. That is such a great place. I haven't seen such a great place ever. But it was a short duration I went there. I spent only a few hours there. But then I went to Fatekadal, that uh, ashram, Swami Ram's ashram, Trikashram, to have a feel of what all is there. The third thing I did is to find out which Tirthas Swamiji went and where all he used to go. So I went to uh, Gupta Ganga and saw the Kashmir Shav Matika where he would deliver lectures. There is a uh, dais. It is now practically now under uh, CRPF, but they are maintaining the sanctity. So what I did, I sat on floor and imagined myself as a student uh, thinking that Swamiji is delivering lectures. I sat there for quite a while. The next I went to uh, Shankarpal, sat on Shankarpal for a couple of hours and imagined how Acharya Vasugupta would have acquired the knowledge of Shiva Sutras inscribed on the Shankarpal. So I spent a day there. It is very difficult actually to go to Shankarpal because you have to seek permission from the authorities, state government. And so the, the last thing I did, the fourth thing is, the items or the things Swamiji had used, it took me quite a number of years to find out where they are, are they there anything. Then in 2012, I succeeded and I found out the items he had used or he was using. So there are 18 relics available. I have photographed all the 18 relics. Maybe that next thing I may publish those also. I met her uh, or saw her at uh, Srinagar Ashram, at JNU, and at uh, Faridabad. But more number of times I uh, visited her was at JNU because it happened to be very close to my house. But more number of time interactions I had was at Srinagar because twice I went to Srinagar for longer durations and every day I would 
meet her two, three times a day. And uh, she has always blessed me there. But let me tell you, I have learned so much from Prabhaji. I will only just mention two things. The first is about the level of uh, dedication. And second is her level of devotion. Dedication, I will say that I used to go there, talk to her, um, interact with her. And at times I would sit just as uh, only observe in the audience. And so both ways I have learned. So I was actually that time working on my uh, trick philosophy. And during that interaction, she asked me, uh, have you uh, included uh, Pandit uh, Maheshwar Rajan's uh, Sharda text in your work? I said, no. She said, come tomorrow. I will have it. Uh, I will look for it and give you. So next day I went. And then she had kept uh, three, four pages. They were actually laminated four or five pages. Then I thought she will give me. She said, no, no, you sit here, take out your camera. I will hold each page and you take the photograph. So every page she held like this made me to take photograph and made sure that it was worth publishing in a book. How is the quality? She just checked, verified. So I was amazed that the dedication she has shown in this, that it is print worthy that she helped me uh, to uh, take photographs. And the second thing is about her devotion. Whenever I met her, I saw her engrossed in God consciousness. She was on her own. This was contrary to what I have been doing and what I have been seeing. Normally we divide our time into slots or segments. Is it two hours for puja in the morning, then do all unethical things whole day? Then I realized that God consciousness is a 24-hour business. It can't be just two hours puja, then something here, something there. No. So no division between ethical and unethical. It is either total ethical or total unethical. So here I got a lesson of my life that Whatever you do, it has to be done with God consciousness 24 hours a day, 365 days a year. I learned many more things from her, but maybe that I will discuss the second next time. This is for the time being, for this session. Thanks a lot. First of all, I would uh, like to uh, offer my respect and deepest pranams at the feet of our Gurudev. And at the same time, I want to congratulate uh, the authors of this book. Sureshji, Sureshji, you are standing up a little bit. You have to see that you have done this work. Sureshji is my brother. But he has been also associated with uh, Ashram and Swamiji, Deviji and everybody, right from childhood. All of us have been associated with them with childhood. I remember that he was one of the first. First, I would say ki, he's a good painter. So once he made a very nice painting on glass of Lord Shiva, and that he presented to Gurudev. And he was amazed that it was a transparent thing. And he presented and he put it in his hall for many times. But now, I think it is no longer there. It has been removed. So he had that kind of a devotion uh, for uh, Gurudev. The other author, Yogiji, you heard him. Emancipating <laughs> speech. You are best in both. <laughs> I think many of you would recognize he's an actor who has worked in many films, uh, uh, many advertisements. And I remember whenever an advertisement of his would come on the television and Prabhaji, Meenaji will go and call Prabhaji that Yogi Ji ka advertisement are hai Apaji. And she would come and she said that, yes, he is Yogi Ji. And Pataswaran Kashyap was, yachwe badalai kaam karan. He is doing different things, but uh, he's a different, you know, acting is a different thing, but in real life, 
He's a very, very emancipated soul. And of course, uh, Meena, I don't want to say anything about her. You know, just, uh, very good. And, and they have done an excellent job. Although I have been associated with this project uh, in one way or the other, uh, but uh, I would like to evaluate this uh, book, not from a personal angle, not as somebody who has been associated. Uh, I, if I start talking about Swamiji, uh, Sharika ji, Prabhaji, it gets too emotional and I may lose the track. So I thought I will look at it as an outsider on this book and not to discuss about my one-to-one -one relationships right from childhood. It happens that when the eyes open, they और इसलिए दृष्टिपात लिख दिया कि देखा उन्हीं को और दृष्टिपात से एक-एक दिन एक-एक दिन हमारा निकलता गया आगे आगे ऑल द पैनलिस्ट दे हैव गिवन देयर ओन व्यूज वेरी नाइस टू लिसन टू देम बट इन दिस बुक देयर इज आल्सो ए चैप्टर एज अद्वैतनी जी वाज मेंशनिंग चमनलाल जी का एंड ही हैज रिटन वेरी नाइसली अबाउट व्हाट ऑल दिस दृष्टिपात मींस एंड इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स Shakti path. I would like to make uh, basically three major points uh, with regard to this uh, book. Firstly, this book actually reminds us of the life of these three saints and the various activities which were happening at ashram in many, many decades which were there. And if you go through these pictures, you instantly get connected with the lineage of Ishwar Sarupji. Swamiji, we used to call Ishwar Sarup. And this name of Ishwar Sarup was given by my grandmother. She said, don't talk, call Swamiji. He is the real incarnation of Lord Shiva. So we call him Ishwar Sarupji. So that is what we have been calling about. So we get really connected through this picture to the ashram, to Swamiji, and to the two devis who lived in that ashram for decades together and while getting connected with that you also get a sense of our belonging to Kashmir Shavism. So it gets us connected because the Kashmir Shavism means Swami Lakshmanji, okay, Devi Sharkaji, Prabhadi. So that connection immediately comes through your mind. Now both uh, the old ashram, many of you would have been there. I'm sure she was there, she had taken pictures. We have some pictures which you sent of the old ashram long back, you sent those. And the new one uh, was the place where Swamiji uh, had uh, done sadhana. And also he used to interact with a lot of people who would come there. So it was actually a place where Bhagwan, who you say says Bhagwan ka jaga, the Ishwar ki jaga. In fact, my sister, uh, she wrote one of the poems, I think uh, Suman probably knows, Kashmiri mein, uh, my sister's daughter is here, and she wrote this poem in Kashmiri. He says, Ishwar ashram kya us jaan, tatos rozan pan bhagwan. That is the poem which she has written. It's a full poem. Archana has recited it once, but uh, she has forgotten to do it again. experience But more than that, it was importantly that that Ishwar Ashram, जिसकी तस्वीर मैंने वहाँ पोस्टर में लगा दी आप देखिए वहाँ पे, that became a seat of teaching, writing, and exposition of philosophy of Kashmir Shaivism. Vahaan se Kashmir Shaivism, mujhe lagta banihal ke paar chala gaya. That's what Swami Ji really did that job. The second point which I want to mention, I think through this book, we see the interconnected and interdependent relationship of Guru Maharaj with two shishyas, in terms of learning and living. Now this is very well depicted in this book. If you go to the end of this, where some letters which have been exchanged 
There are very few of those given. It's actually a large number which was published late, uh, earlier, uh, not in a very good volume as such. It's not been uh, in public domain. But through those uh, letters, which are given in the end of this book, a few of those, you will realize the kind of relationship these three saints have with each other. And the respect which Swamiji had for Sharikaji, the way he addresses her, you must read that one. And you will say, many people say different things, but you will say, read after reading that, you will understand the kind of respect he had for his Shishya. So this is one great uh, uh, lesson where Guru Maharaj is giving respect and he understands the value of his uh, old Shishyas. But while they were interdependent, but through this book, I think we should also look at the life and living of these three saints independently and not in any comparative way. That we don't need to compare. Yos bodkine yos kulakut. Nemsun photo thavo ki nemsun thavo na. So that comparativeness is not to be there. You have to look at them from independent point of view. And hence, very nicely, this book has been divided into three sections because we have to look at these saints in a very independent way. Now, the first section, of course, deals with Swamiji. There is, uh, for sometimes, Prabhaji said, Swamiji jaisa koi mahatma is dunya mein hua hai I think many of us have those experiences. Of course, uh, apne apne ko sab hi lagta hai. But uh, for us, that was a fact of life, you know. But there is a lot of literature, articles, which have been written about Swamiji nationally, internationally, and we all know about that. But unfortunately, much less has been written about Sharkarji and Prabhaj. Although we brought out a volume on Sharkarji, the Yogini of Kashmir, very well written book, I thought I will present one copy to Joshi Ji, but uh, I brought it with me. Maybe you can give it to them But much less has been written about them. In fact, there are many uh, articles which are written about uh, Ashram and Swamiji, which end up that Swamiji's interaction with people who came in Ashram and forget totally the interaction he had with his own disciples within the ashram. So that is a historical problem which was there. And I think this book somewhere mentions also and corrects that historical fact. Now, Sharka Deviji, when you look at uh, independently, she entered into spiritual path from childhood. And later on, she studied uh, scriptures uh, under the feet of her guru, uh, Ishwar Sarubji. And she served that guru till her last breath. I can relate stories after stories, but that will take a long time. But she was a totally you know, dedicated disciple. She would not utter a word. Once Guru has said something, this has to be done. That's what she was. For her intense practice and sadhana, day and night, I am saying night because uh, Prabhaji once told that uh, Rat mein light chali gai thi. There was, and uh, she said, Buzala, shall I light the candle? She said, there is no need or to concentrate on darkness. And I have written an article on this. So she would be always in sadhana day and night. And she was less involved in teaching texts and giving sermons. Very silent person from that perspective. Some people say that was a selfish because she knew so much, she didn't reveal herself. She was hiding herself. But I thought, I think that being in that state of God consciousness, which she always was, and she had also got Vak Siddhi, and since she had walked Sede, she would speak less. Because whatever she would say, probably that would come true. And therefore, she wasn't speaking too much. 
But she did, even in that state, she blessed many souls. Many of us have been blessed by her. And he helped uh, mortals like us to overcome many problems in a different way. But because she apparently seemed to be listening to many people, even though she was not speaking, but she was listening. One day Prabhaji told that if how can you concentrate when so many people around you are coming up with their own problems? So are you listening to all the problems? She said, if I listen to all the problems, Kashmiri me, Telchuri me kome karun. She said, I listening. Do you think I have to listen in order to solve their problems? This is like a post box where they, they put their problem. The post box doesn't read, neither the postman. It reaches the place who has to read and he will solve the problem. So she was the post box of that. And many people may not realize that uh, she is probably the only woman saint in Kashmir who was Brahmacharini. Be it Laldad, be it any other Rup Bhani or somebody, they were all married, but she was only Brahmacharini. She had written some works in Kashmir. Uh, some of those are mentioned in this book. But in another book, which is I was talking about, Yogni of Kashmir, there all these works have been mentioned that she was writing speaking in the in Kashmiri, but these have been translated in English. And uh, some of them has been translated by Dr. Saval. So here, one of them are in, included in this book, I understand. Uh, and these, uh, when you read those works, uh, they speak volumes about her understanding of non-dual and centric philosophy of Kashmir Shalism. That was the one she was. In fact, uh, briefly, I will um, touch upon this. This book, Yogni of Kashmir, were her works. I mean, she used to speak something and, uh, which was more Shavizit, Shavite kind of uh, knowledge, uh, was read by a Canadian uh, philosopher, a researcher, uh, Mary Helen. And when she read that, she actually called us and uh, that she was so much engrossed and impressed with what she had written or what she was speaking that she looked at all the women saints around the world and finally she decided that she's the one who could be included amongst the top 20 women of the world as women aesthetics in this and based on that uh, an exhibition was done in uh, canada in uh, city of quebec and this exhibition she has written to me that will be moving around the world where her walk and her life history will be presented that is outside, but within India, many of us do not know who Sharika Devi is. But one thing which happened, Utpal Kolji and Advatni, Vadni Ji, they brought out a small documentary on women saints of Kashmir. IGNC ke through a tha. IGNC ke through aap logon ne. Main isliye isko yahan pe la raha tha. Usme ye ghar bhi aaye the humare to to take uh, uh, interviews of Prabhaji and myself and others. So they were the ones who I think for the first time brought out her life amongst the many women saints of Kashmir. Who YouTube pe available hai. Ab dekhna chahe to ab dekh sakte hain. Very very nicely prepared document. Thirdly, the third section of the book is on Prabha Devi. उनके बारे में कम बोलूं तो अच्छा है नहीं तो मैं ना वो कहते हैं प्रवाह के साथ बह बह जाता हूं एंड आई आई थिंक आई नो हाउ मेनी वुड रियलाइज दैट शी इज प्रोबब्ली द वन हु स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन आश्रम मोर देन स्वामी जी एंड चारिका जी बिकॉज़ शी लिव्ड बियॉन्ड देम 30 इयर्स मोर सो शी स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 60 इयर्स इन दैट आश्रम शी हैज गिवन So although she, after Swamiji, she remained alone there in that ashram, but she actually remained in constant touch, spiritual touch with both uh, Swamiji and Sharkaji and continued the traditions. And she stayed there even during the militancy. You were asking me, what was the militancy in the ashram? So in the militancy in the ashram, Prabhu Devi Ji was sitting there and was sitting there. So she was been there. 
analyzing a little bit more uh, from the book which is there, I find that uh, she was unlike Sharika ji. She was probably more like her guru, Ishwar Sarup ji, because she was a scholar, a great writer, who also took to teaching various scriptures after her guru attained Nirvana. Above all, she was an intense practitioner. Nevertheless, she used to say that teaching and writing also brings stability of mind. That's why she used to be always involved in writing and teaching. But she also had perfected, I think you did mention about it. She said that sometimes uh, I think uh, she had perfected the art of staying in silence. I'm not saying silence in terms of speaking, but mind was silent. And even living in a grasth like Hamare Ghar Mein, this environment, mein, social environment, mein she was there. She would be a loner because she was involved in her own practice. Swamiji used to say that uh, you should be able to focus on God even sitting at the railway station. And this is exactly what Prabhaji was doing. Hamara ghar railway station nahi tha, magar wo apne dhyan mein rehti thi. Wo kehte the na, mele mein akela, akele mein mela. So that's what she was. Finally, ladies and gentlemen, our sare friends, I would like to say that in these pictorial books, there is a general tendency for people, when you start opening, you try to find out that my photo is not here. Okay, this is usual tendency, a human tendency. Ki am I there in this picture? Am I somewhere with Swamiji or Sharkaji or this? That's why some of the pictures, I think, deliberately have been put, which are crowded. The idea is that in that crowd, crowded picture, you don't look for yourself. You still concentrate your gaze on Swamiji, Sharkaji, and Prabhaji. And once you have learned that art of single-pointed consciousness, we are destined to receive Deshti path and Shakti path, what you are talking about. To end, today, although they are not present in their physical form, yet the ashram, or wherever they lived, still feels the presence of Swamiji, Sharkaji, and Prabhaji in the Nir Nirakar state. The ashram is a holy place. I hope our younger generation will be motivated to go to Ishwar Ashram on the next visit to Shirinagar. And feel proud of our religious and spiritual heritage. As this is the place that ashram is the place from where Kashmir Shaivism spread across India and abroad in the last century. And that too after hundreds of years of lapse which had occurred. So I think this ashram, the people in there are those whom we should remember. We will remember. Jab tak hum hai, to hume to unke bina ek din bhi nahi nikalta. Swere sham unhi ke saath rehna padta hai, memory or so and so forth. But this brings us very close to those activities in the ashram and memory of these three saints. So again, once again, congratulations for having brought out this book uh, at this moment. Thank you very much.